안녕하세요. 디그말리온입니다. 나무 접시 그리고 마당에서 주워온 돌 하나를 준비합니다. 수고해서 들어가봐. 먼저 위치를 표시해주고 핸드드릴로 구멍을 내줍니다. 깜짝이야. 이래서 도구를 사용할 때에는 항상 조심하셔야 합니다. 이렇게 놀랄 수 있기 때문이죠. 다른 것도 마저 뚫어줍니다. 아, 힘들어 죽겠네. 전동드릴. 비싸다. 나무 접시와 돌을 철사로 연결해 줍니다. 저렴한 시바툴로 바위의 속부분을 만들어 줄 건데요. 스컬피가 비싸서 그런 건 아닙니다. 절대로요. 상온에 몇 시간 두면 돌처럼 단단하게 굳습니다. 스컬피가 잘 붙게 하기 위해 오일을 구석구석 발라줍니다. 얇은 두께의 스컬피로 잘 감싸줍니다. 바위는 자연에서 만들어지기 때문에 아무 생각 없이 모양을 잡아가면 되는데요. 생각을 많이 할수록 바위는 부자연스러워집니다. 이렇게 지저분한 표면은 오일을 발라가며 정리해 줍니다. 손가락 끝으로 대충 문지르면 바위의 질감이 됩니다. 위험 있는 상군의 모습을 떠올리며 뼈대가 세워질 위치를 표시합니다. 수동 드릴로 4개의 다리 뼈대가 들어갈 구멍을 내줍니다. 빨리 전동 드릴 사야지. 철사가 엇갈리는 부분부터 퍼티로 고정을 해줍니다. 이게 뭐야? 조형을 할때 근육부터 표현을 하는데요. 혹시 그 이유를 아시나요? 근육의 형태부터 잡게 되면 마지막 결과물이 더 자연스럽게 나오기 때문입니다. 그래서 귀찮아도 항상 먼저 하는 작업입니다. 또 꼼꼼히 붙여줘야 오븐에 구웠을 때 갈라지는 현상이 없습니다. 대략적인 형태가 잡히면 헤라로 깎아내며 외곽 라인을 잡아줍니다. 혹시 불교에서 호랑이를 뭐라고 부르는지 아시나요? 불교 용어로 호랑이는 대충이라고 합니다. 그래서 대충 깎아내시면 됩니다. 죄송합니다. 정리할 때 부족해 보이는 부분은 추가로 덧붙이며 작업해줍니다. 아직 반대쪽이 남았구나. 제 손도 이렇게 빠르면 좋겠네요. 
얼굴에 두 개의 구슬을 붙이면 눈이 됩니다. 보통 얼굴 작업에 가장 많은 시간이 걸리는데요. 완성했을 때 얼굴이 다르면 완성도가 많이 떨어져 보이기 때문입니다. 시간을 아끼고 싶으시다면 얼굴을 열심히 만들고 몸을 대충 만드시는 걸 추천드립니다. 호랑이 앞발의 힘이 어느 정도일까요? 무려 4톤의 힘이라고 합니다. 평범한 성인 남성이 100kg 정도의 펀치력이라니 40명에 달하는 힘이네 이빨 빠진 호랑이의 위력이 어느 정도인지 아시겠죠? 대부분의 고양이과 동물들은 물속에 들어가는 걸 굉장히 싫어합니다. 하지만 호랑이는 일부러 물속에 들어가 수영을 한다고 하네요. 사자 같은 다른 맹수들은 사냥감이 물속으로 도망칠 때 그냥 쳐다만 보고 있지만 호랑이는 끝까지 쫓아가서 사냥한다고 합니다. 심지어는 물고기도 잡아먹는다네요. 만약 여러분이 길에서 호랑이를 마주치신다면 도망가지 말고 상자를 던져주시면 됩니다. 호랑이는 상자를 좋아하는 고양이과 포유류의 특성이 있다네요. 물론 호랑이가 들어갈 수 있는 사이즈여야 합니다. 털을 새길 때에는 털의 방향성만 생각하고 멍때리며 손만 움직이시면 됩니다. 그럼 완성이 됩니다. 마찬가지로 오일로 마무리를 해주시면 됩니다. 꼬리는 파손이 되기 좋은 부분이기 때문에 보다 강도가 높은 퍼티로 제작을 해줍니다. 퍼티는 자연적으로 굳는 재료이기 때문에 보통 1시간 이내로 작업을 해주어야 합니다. 얼굴에 난 갈기도 같은 이유로 퍼티로 제작을 해줍니다. 조금씩 나누어서 작업을 하는데요. 그 이유는 한 번에 작업을 하게 되면 퍼티가 굳어버려 디테일한 털을 표현하는 데 있어 작업이 힘들 수가 있기 때문입니다. 처음에는 그 사실을 몰라 남아서 굳어버린 퍼티들이 꽤 많았습니다. 많이 아깝더라고요. 귀가 들어갈 자리에도 작은 뼈대를 만들어줍니다. 마지막으로 전체적인 모양을 보면서 부족해 보이는 부분을 보강해 주는데요. 이때 털의 질감을 더 살리기 위해 표현에 신경을 써줍니다. 사람들이 일반적으로 떠올리는 날렵한 이미지의 호랑이는 대개 암컷이라고 합니다. 수컷은 육중하고 다부진 모습을 가지고 있는데요. 웹툰 호랑이 눈썹 호랑이들이 일반적인 수컷 호랑이의 모습이라고 생각하시면 됩니다. 귀속 털을 표현해주면 조용히 끝납니다. 
화이트 서페이서로 덮어주고 밑색이 되는 밝은 회색부터 경계를 주의하며 채워나갑니다. 조금 더 짙은 회색으로 바위의 질감을 표현해 줍니다. 스펀지를 이용해 두드려주면 좀더 사실적인 질감 효과를 줄수 있습니다. 몸 전체에 흰색 아크릴 물감을 칠해줍니다. 갈색과 흰색의 경계 라인부터 칠해 나갑니다. 아크릴 물감은 한 번에 칠해지지 않기 때문에 세번 이상 더 칠을 해줘야 하는데요. 더 칠을 하기 전에는 충분한 건조가 이루어져야 합니다. 충분한 건조가 이루어지지 않은 상태에서 덧칠을 하면 기존의 색상이 벗겨지기 때문입니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 꼬리의 줄무늬를 대략적인 위치로 표시해 둡니다. 몸통도 마찬가지로 위치들을 표시해 주고 차례대로 디테일한 줄무늬들을 표현해 줍니다. 이제 얼굴 무늬를 그려주는데요. 웹툰 속 이미지를 참고해 위치들을 비슷하게 맞춰 나갑니다. 그러면 조금씩 상군의 얼굴이 나타납니다. 저는 양손을 이용해서 붓을 고정해 주는데요. 이렇게 하면 미세한 표현을 할때 흔들리지 않을 수 있어서 좋습니다. 마지막으로 파스텔을 이용해서 명암 표현을 해줍니다. 작업할 때 티는 안 나지만 다 해놓고 보면 엄청나게 디테일을 높여주는 작업입니다. 이것도 소량으로 여러 번 스치듯이 칠해줘야 합니다. 욕심을 내는 순간 돌이킬 수 없게 되죠. 